ഹലോ എവറി വൺ ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫ്രഷേഴ്സിന്റെ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഈ വേദിയിൽ അരങ്ങേറാൻ പോകുന്നത് അവന്റെ പെർഫോമൻസ് ആയോ ഇല്ലടാ അവന്റെ പെർഫോമൻസ് അനൗൺസ് ചെയ്ത അപ്പൊ കോവി തുടങ്ങിക്കോണം സീനിയേഴ്സിനോട് ബഹുമാനമുള്ള പച്ചറ്റ വന്ന് കയറിയപ്പോ തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാ അവന്റെ ഒരു ഷോ സച്ചി ഇല്ലാണ്ട് പോയി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് വിളച്ചിലൊന്നും നടക്കില്ലായിരുന്നു ശരിയാ അല്ല ഇവനിത് എവിടെ പോയി അവനിപ്പോ ഇനി എത്തും ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവന്റെ നെകളിപ്പ് തീർക്കാൻ സച്ചിക്ക് പറ്റൂ സച്ചി എടാ നാൺ ഉണ്ടോടാ നിനക്കൊക്കെ ഒരു പീറച്ചക്കന്റെ പെർഫോമൻസിൽ കൂവാൻ നിൽക്കുന്നു ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ജൂനിയർ അല്ലേ ആ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കല്ലേ അഹങ്കാരത്തിന് കൈയും കാലം വെച്ച സാധനം ആരെയും പേടിയില്ല സീനിയേഴ്സിനോടാണെങ്കിലോ ഒടുക്കത്ത പുച്ഛം ഒന്ന് പേര് ചോദിച്ചതിന് അവൻ എന്റെ നിക്കിട്ട് കയറിയത് ദേഷ്യം കൊണ്ട് അവനെന്നെ തിന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ആഹ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവനെ നമുക്ക് സീനിയേഴ്സിനെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അഹങ്കാരം പിന്നെയും കൂടും സച്ചി കൂവടാ സംഭവം ഏറ്റടാ അവന് ഇവിടെ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ലാത്തോണ്ട് പിള്ളേരല്ല ഏറ്റു പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതവനാടാ എന്നെ കാണുമ്പോ കൂവേണ്ടത് കൂവിയ നീ എന്ത് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്തിനാ അവരുമായിട്ട് വീണ്ടും വഴക്കിടാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവന്മാർക്ക് നിന്നെ കണ്ടുകൂടാ വന്ന് കേറി അന്ന തൊട്ട് തുടങ്ങിയതല്ലേ നീയുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ആ പിന്നെ സീനിയേഴ്സ് ആണെന്നും കരുതി അവന്മാരെയും തൊഴുത് നടക്കാനൊന്നും എന്നെ കിട്ടില്ല അതാരാ അവരുടെ കൂടെ ഇതുവരെ കാണാത്തൊരുത്തൻ ആ അത് സച്ചി സച്ചിൻ സുധാകർ ആർട്സ് ക്ലബിന്റെ ഹെഡ് ആണ് അവന്മാരുടെ തലവൻ വലിയ പുള്ളികളാ അവന്മാരുടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആ നീ ലേറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ ജോയിൻ ചെയ്തേ അതാ അറിയാതെ പോയെ പിന്നെ നീ വരുമ്പോ ഇവിടെ സച്ചി ഇല്ലായിരുന്നു ആരായാലും വിശുക്ക് പുല്ല എന്നോട് കളിക്കാൻ നിന്ന അവന്റെ അണപ്പല്ല ഞാൻ അളക്കും നീ ചെന്ന് കേറിക്കൊടു ഇപ്പൊ മുഖം കാണിച്ചോണ്ട് നിക്കും 
ഹലോ മിസ്റ്റർ ഇപ്പൊ ക്യാഷ് ഒക്കെ തന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ വെച്ചാ മതി എനിക്ക് എന്റെ കോള തന്നെ വേണം മര്യാദക്ക് തരുന്നുണ്ടോ എന്നാ കുടിക്കട നീ ഒന്നവിടെ നിന്നെ വിശ്വ നീ ഇപ്പൊ കാണിച്ച ചെറ്റത്തരത്തിന് അവളോട് സോറി പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി എന്നെ കൊണ്ട് സോറി പറയുക നീ ആരാടാ തൽക്കാലം നിന്റെ തന്തയാണെന്ന് കൂട്ടിക്കോ കുത്തുന്നുണ്ടെങ്കില് അത് സ്വന്തം വീട്ടിൽ തിരുത്തിട്ട് വന്നാ മതി അല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ പിള്ളേരുടെ മെറ്റിട്ട് കയറാൻ നിന്ന സച്ചി അതെന്നെ വിശ്വ നീയും കണ്ടതല്ലേ അവന്റെ അഹങ്കാരം അതൊന്ന് തീർത്തു കൊടുക്കണം സൺ ഓഫ് Exactly. What? അവന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അത്ര ശരിയല്ല നീ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാ പറ എടാ അവന്റെ ഫാമിലി ഒന്നും അത്ര ഓക്കെ അല്ല അച്ഛനൊരു മുഴുവൻ കുടിയനായിരുന്നു പോരാത്തതിന് ഹറാസ്മെന്റും ഫിസിക്കൽ ടോർച്ചറും ഇതൊക്കെ കണ്ട അവനും വളർന്നത് ഈ സച്ചറിബൾ ഒന്നിനും പേടിയില്ല ആരെയും അനുസരിക്കയില്ല പോരാത്തതിനോ പുകവലിയും കൂടിയും ഇതൊക്കെ നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം എന്റെ റൂംമേറ്റ് ഇല്ലേ പ്രിയ അവളുടെ ഫ്രണ്ട് ഇവന്റെ നെയ്ബർ ആയിരുന്നു ഇവന് ഈ കോളേജിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അവളാ പറഞ്ഞ അവന്റെ പരിസരത്തേക്ക് പോകണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി മേല നീ അവന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടോന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞ കേട്ടല്ലോ ഏയ് ക്യാമ്പസിനകത്ത് സ്മോക്കിംഗ് പാടില്ല എന്നറിയില്ലേ ഇതിവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെറുതെ കാണാനല്ല ഇപ്പൊ നിന്റെ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ ഇനി എനിക്ക് വലിക്കാലോ അതിന് തന്തയില്ലാത്തത് എനിക്കല്ലോ നിനക്കല്ലേ അച്ഛനെ പറ്റി ഒരക്ഷരം പറഞ്ഞ കൊല്ലം പോലും അടിക്കില്ല ഞാൻ നീ എന്തിനാ സച്ചി ഈ ഫോണും കൊണ്ട് നടക്കുന്നേ ഞാൻ എത്ര തവണ വിളിച്ചു നിനക്കൊന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തൂടെ ആ നീ ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്കുമായിരുന്നു ക്ലാസ്സിലും കയറിയില്ലല്ലോ നിന്റെ മുഖത്ത് എന്തോ ഒരു പാട് അത് ആ വിശ്വ അവൻ നിന്നെ അടിച്ചോ ഇതിങ്ങനെ വിട്ട ശരിയാവില്ല ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് പുക വലിച്ചതും പറഞ്ഞിട്ട് അത് ചോദിച്ചതിന് നിന്നെ അടിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യണം നീ ഒന്ന് ചുമ്മാതിരുന്നേ ജൂനിയർ അടിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞ് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരു
നാണക്കേട് അതിന് നീ അല്ലാലോ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുന്നേ ഞാനല്ലേ നിന്നോട് അപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവനെ നന്നാക്ക നടക്കണ്ടാന്ന് ഇപ്പൊ തൃപ്തി ആയല്ലോ പിന്നെ ഇതിന് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നീ ആയിട്ട് അവനെ എടുക്കാം അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ അതുകൊണ്ട് ഇതെനിക്ക് ഒഴിവാക്കിയേ പറ്റൂ ഐശു നീ ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് കേൾക്ക് ഇല്ല എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട സച്ചിൻ ഐശുടെ തന്ന കംപ്ലൈന്റിലുള്ളതൊക്കെ ശരിയാണോ ക്യാമ്പസിൽ അങ്ങോട്ട് പുകവലിക്കുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്തു തന്നെയാണോ ഇവ നിന്നെ അടിച്ചത് നിന്റെ അമ്മ കാല് പിടിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ ശരിയാക്കി അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച് സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ കംപ്ലൈൻസും സസ്പെൻഷനും മാത്രം കിട്ടി ശീലിച്ച ഇത്രയും ബാക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനെ എന്റെ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു പിൻവലിക്കും സ്ത്രീയെ കണ്ട മാത്രമേ എനിക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണെങ്കിൽ എന്റെ ടീച്ചർ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്ക് എന്തായടാ അവന് സസ്പെൻഷൻ കിട്ടിയോ പ്രിൻസി അവനെ വലിച്ച് കീറിക്കാണല്ലോ ഓ നീയാണല്ലേ ഐശ്വര്യ ഇവനെ തല്ലിയപ്പോ നിനക്കാണോ ഇനി നൊന്തത് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറ വെറുതെ അവളുടെ മിക്കട്ട് കയറാൻ നിൽക്കണ്ട സച്ചി വേണ്ട വാ നമുക്ക് പോകാം ഇവനോടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പോലും കൊള്ളില്ല ഇവനൊക്കെ സ്വബോധത്തിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കറിയാം കൂടുതൽ കളിക്കാൻ നിന്ന ആണാപ്പല്ലൂരി നിലത്തെടി ഞാൻ എന്നെ നിനക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല വാടി
ഏ എന്നോട് പൂളിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളിത് എങ്ങോട്ടാ സ്വിമ്മിങ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞോ ഞങ്ങൾ പൂളിലിറങ്ങിയില്ല പകരം ഒരുത്തനെ ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇറക്കി വിടാനോ ആരെ നിന്റെ ശത്രു ആ വിഷുവനെ ഇപ്പൊ ആകെ നടഞ്ഞു കുളിച്ചു വരുന്നുണ്ടാകും ആ ബെസ്റ്റ് അടുത്തടിക്കുള്ളതായി നീ വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടിങ്ങ് പോര് ഞങ്ങളെ ഹോസ്റ്റലിൽ കാണും ബായ് ഈവന്മാര് ഏതായാലും ഇവിടെ വരാൻ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ആ നനഞ്ഞ വിശ്വരൂപം കൂടി കണ്ടിട്ട് വരാം ഇവന് നീന്താൻ അറിയില്ലേ ഓക്കെയല്ലേ ഇനി നീ അവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ ഗിറ്റാർ എടുത്ത് എന്റെ തലക്കടിക്കും എടി അവന് കാര്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാവും അവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറുന്നത് എന്നാ നീ ചെന്ന് അന്വേഷിക്കും ഇതുപോലൊരു മൂവി കണ്ടിട്ട് കൊറേ നാളായി അല്ലടാ ശരിയാ നല്ല സ്റ്റോറി ഗൈസ് ദേ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ നേരെ ചുവ നടക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല എടാ അവനെ പിക്ക് ചെയ്താലോ എവിടേലും പോയി വീഴട്ടെ നമുക്കെന്താ നീ വണ്ടി എടുത്തേടാ വന്ന് വണ്ടി കയറ് ഹോസ്റ്റലിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം 
അതിന് ഞാൻ നിന്നോട് ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ചോ ഈ കോലം കണ്ടോണ്ട് പറഞ്ഞതാ ഈ കോലത്തിന് എന്താ കുഴപ്പം പാമ്പ് തോളിലായപ്പോ നിനക്ക് സമാധാനായല്ലോ പോട്ടടാ ഒന്നുമില്ലേലും നമ്മുടെ ജൂനിയർ അല്ലേ അല്ല ഇവനെ റൂമിൽ എത്തിക്കണ്ടേ അതൊന്നും നമ്മളും നോക്കണ്ട അവന്റെ റൂമേറ്റ്സിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോട്ടെ നീ പൊക്കോ ശരി അല്ല മോനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാ മതിയോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണ്ടേ ചെയ്യണം പോകാം എടി നീ നവനെ കണ്ടായിരുന്നോ അല്ല ഇന്നലെ കുടിച്ചു ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുമായിരുന്നല്ലോ ഇന്നാണെങ്കി എവിടെയും കണ്ടതുമില്ല അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ അവനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്തേലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ ഇല്ല നീ എന്തിനാ അതിനിങ്ങനെ ചൂടാവുന്ന ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആശ്രമ കാണും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് വന്നാ മതി ഡീ നിക്ക് ഞാനും വരുന്നു ഇന്നെനിക്കൊരു മൂടില്ല ഞാൻ പോവാ നാളെ കാണാം ബൈ ഹലോ എടോ സച്ചി ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് ഉണ്ട് എന്താടാ നീ പെറ്റോ ഹാ അതല്ല ആ വിഷുയില്ലേ അവനെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ഏഹ് പുറത്താക്കിയോ എന്തിന് അവന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ നിറയെ കംപ്ലൈൻസ് ആ പോരാത്തതിന് പുറത്തുനിന്ന് കള്ളു കുടിച്ചു വന്നിട്ട് ഇന്നലെ ആകെ പ്രശ്നമായിരുന്നു ആവോ എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് പോയി ഇനിയും അവന്റെ പോക്കിങ്ങനാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും എന്നിട്ട് അവനിപ്പോ എങ്ങോട്ടാ പോയേ ഏതായാലും വീട്ടിലേക്കല്ലെന്നാ അവന്റെ റൂംമേറ്റ് പറഞ്ഞത് വീട്ടിലേക്കല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പിന്നെ എങ്ങോട്ടാ ഓ ആർക്കറിയാം സഞ്ജു ഇപ്പൊ ഫുഡ് വാങ്ങിക്കാൻ പുറത്തു പോയപ്പോഴും അവൻ ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ ആണോ എന്നാ പിന്നെ ശരിയടാ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ഹലോ എടാ സച്ചി ഹലോ എന്താ എന്റെ മുഖത്ത് വല്ല ഫുട്ബോൾ മാച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടോ കുറെ നേരമായല്ലോ നോട്ടം തുടങ്ങിയിട്ട് 
എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് പോണില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി എവിടേക്ക് പോവാനാ പ്ലാൻ ഞാൻ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും പോകും അതൊക്കെ നിന്നോട് പറയണോ അല്ല നീ അതിന് ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നേ വേറെ എവിടെയും പോവാനില്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ ഞാൻ അതും നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സമയം കളയാതെ പോകാൻ നോക്ക് നല്ല മഴ വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ എനിക്കിവിടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വിളിക്കുക ഹലോ ഡാ നീ എന്താ വിളിക്കാൻ ലേറ്റായേ ഞാൻ ഇതാ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എടാ വിശ്വ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അറിഞ്ഞു ഡാഡി കുറച്ച് സീനാ നീ തൽക്കാലം ഇവിടേക്ക് വരാത്തതാ നല്ലത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇതൊന്നും നിനക്ക് നേരത്തെ മൊഴിയായിരുന്നില്ലടാ മാറി എടാ അത് പിന്നെ വെച്ചിട്ട് പോടാ പന്നെ എന്തോ കേട്ടില്ല നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു ഓ അലറണ്ട ലഗേജ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് വന്ന് കേറി അല്ലാണ്ട് ഓസിന് താമസിപ്പിക്കാൻ നീ ആര് എന്റെ അളിയനോ അത് കേരള കൊച്ചർക്ക കൊച്ചർക്കുന്നിന്റെ ഇതാണ് എന്റെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് തൽക്കാലം ഇവിടെ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് പപ്പ വരും ഇവിടെ രണ്ടു റൂമാ ഉള്ളത് ഒന്നിന്റേത് രണ്ടാമത്തേതിൽ ഞാൻ എന്റെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വെച്ചിരിക്കുക സോ എനിക്ക് റൂമൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ സ്ഥിരതാമസത്തിന് വന്നതുമല്ല ഞാൻ സോഫയെ കിടന്നോളാം അത് തന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞു വന്നത് ആ പിന്നെ നീ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അതിപ്പോ എത്ര ദിവസാണെങ്കിലും മണിക്കൂറാണെങ്കിലും വെള്ളം അടിച്ചിട്ടോ സിഗരറ്റ് വലിച്ചിട്ടോ ഈ പഠിച്ച വിട്ടാന്ന് നീ വിചാരിക്കണ്ട നോ സ്മോക്കിംഗ് നോ ആൽക്കഹോൾ നീ എന്താ എന്നെ ഭരിക്കുവാണോ ഏയ് നിന്നെ ഭരിക്കാൻ ഞാൻ ആരാ എന്റെ വീട്ടിനകത്ത് ഇതൊന്നും കേട്ടില്ലാന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ അതിപ്പോ നീ കൊണ്ടുവന്നിട്ടായാലും നിന്റെ ശരീരത്തിനകത്താണെങ്കിലും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഹലോ ഒന്ന് എഴുന്നേക്കോ കോളേജിൽ ഒന്ന് പോണ്ടേ എത്ര നേരം ഞാൻ വിളിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ലേ അതാ പിന്നെ ഈ പിപിയും ചണ്ടി എടുത്ത് തൂക്കി വെക്കേണ്ട ഗതി കിടന്നും എനിക്കില്ല അതെന്റെ സാക്സോ ഫോണും ഡ്രംസും ആ അല്ലാതെ ചണ്ടയും പിപി ഒന്നും അല്ല ആ എന്ത് തേങ്ങയാണേലും ഞാനിപ്പോ എന്ത് വേണം നീയും എന്റെ കൂടെ വരണം ഓ ഷിറ്റ് ഇപ്പൊ തന്നെ ലേറ്റായി എനിക്ക് ക്ലാസ് മിസ്സാക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് എണ്ണിട്ട് വാ ഓ ഇപ്പൊണ്ട് എന്നെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവാൻ സമ്മതിക്കോ ഓ ഓക്കെ അപ്പൊ കണ്ടീഷൻസ് വർക്കണ്ട എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കണമെങ്കിൽ നോ സ്മോക്കിംഗ് നോ ലിക്കർ
അവനെന്താ നിന്റെ കൂടെ ആരാ എന്റെ കൂടെ ദേ സച്ചി കളിക്കല്ലേ നീ ആ വിഷുക്ക് ലിഫ്റ്റ് കൊടുത്തെന്ന് മാത്രം പറയരുത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല അത് പിന്നെ ഐഷു ലിഫ്റ്റ് മാത്രല്ല ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ വീടും കൂടി കൊടുത്തു ഇനി നീ പറ ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണോ ഏ ഒരിക്കലല്ല നീ ഇങ്ങ് വന്നേ ആ എന്നിട്ട് നിനക്ക് തല്ലാനല്ലേ ഏ ഇത്രയും നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്തു നിന്നെ ഞാൻ തല്ലുവാടാ സച്ചി നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലുവാട പട്ടി ഐശു നിക്കടി ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് കേൾക്ക് എന്നാ നീ കാര്യം പറ എന്നിട്ട് ഞാൻ ആലോചിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് എന്നെ തല്ലാൻ വരാൻ പാടില്ല ആദ്യം നീ കാര്യം പറ എടി നമ്മളെല്ലാരും അവന്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതല്ലാതെ അവന് വേറൊരു വശം കൂടി ഉണ്ട് എനിക്ക് അവനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയണം നീ പറഞ്ഞതല്ലാത്ത അവന്റെ പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് സച്ചി പക്ഷെ ഇല്ല ഐഷു അവൻ കാരണം ഞാൻ ഒരു കുഴപ്പത്തിലും ചെന്ന് ചാടില്ല ഇതൊരു ടൈം പാസ് ആയിട്ട് കൂട്ടിയാ മതി ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി അത്ര മാത്രം ആ നീ എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ് അവസാനം വല്ല പ്രശ്നം വന്നാ ഐഷു കൊഴിച്ചൊന്നും വിളിച്ചെന്റെ പിന്നാലെ വന്നാലുണ്ടല്ലോ എടി പ്ലീസ് എന്റെ മുത്തല്ലേ ഞാൻ ഒരു കുഴപ്പത്തിന് പോവില്ല പ്രോമിസ് നീ അത്ര ക്യൂരിയസ് ആണെങ്കി ഓക്കെ ഓ എന്റെ തങ്കക്കുടം എന്താടാ അവരെ അക്കൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് ആക്കി ആര് നിന്റെ അമ്മയോ അമ്മ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി പറഞ്ഞ നേരത്തെ വിളിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ അവസാന വഴക്കായി ഇത് അതിന്റെ വാശിക്ക് ചെയ്തു തന്നെയാ ഇനിയിപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഇന്ന് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് എടുത്തിട്ട് പുതിയ റൂം ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറാന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുവായിരുന്നു അപ്പോഴാ ഓരോന്ന് തൽക്കാലം നീ ആ സച്ചിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിക്ക് വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ ഓ എനിക്കത് ആലോചിക്കുമ്പോഴേ ചൊറിഞ്ഞിങ്ങ് വരുക അവന്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ഇതാര് എന്നെ കഥ നിക്കുവായിരുന്നോ ഓ വേറെ റൂം സെറ്റ് ആയി കാണും അല്ലേ ഇത് പിടിക്കേ ഇതെന്തിനാ നിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന എന്റെ റെന്റ് ഓ അങ്ങനെ ഇത് കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു നൈറ്റ് താമസിച്ചതിന് ഏതായാലും ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട ഇതൊരു നൈറ്റിന്റെ ക്യാഷ് അല്ല നാല് ദിവസത്തെ കൂടി ചേർത്തുണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കൂടി അവിടെ നിക്കണം എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഏ എനിക്കെന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാനൊന്ന് പുറത്ത് പോവ വരുമ്പോ നിനക്ക് ഫുഡ് വാങ്ങിക്കാം ഞാനിവിടെ വിശന്നിരിക്കുവാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് ഇച്ചിരി മനുഷ്യത്തുള്ളോണ്ട് ചോദിച്ചതാ നീ ഇവിടെ പട്ടിണി നടക്ക് ഞാൻ പോവാ എഴുന്നേറ്റോ കെട്ടിറങ്ങിയോ 
നിന്നെ ഒന്നും ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരരുതായിരുന്നു നിന്നെ പോലെ ഒരുത്തനോട് സാധാപം തോന്നിയതാ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും നീ ഒന്നും നന്നാവാൻ പോകുന്നില്ല ദേ ബാക്കി കുറച്ചുകൂടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതും കൂടെ തീർക്ക് ഇവിടെ മദ്യം കൊണ്ടെന്ന വീട ശുദ്ധിയാവെന്ന് കരുതിയിട്ടൊന്നല്ല നിന്നോട് കുടിച്ചിട്ട് വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെയെങ്കിലും നീ കുടിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാ എന്താ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിനെന്റെ കയ്യിൽ കുപ്പിയൊന്നുമില്ല എന്റെ കയ്യിലുമില്ല നീയൊന്നും ഒരു കാലത്ത് നന്നാവും പോണില്ല അതെങ്ങനെയാ അച്ഛനെ കണ്ടു പഠിച്ചിട്ടാവും മകനും വളർന്ന അതിന് നിനക്ക് എന്റെ അച്ഛനെ പറ്റി അറിയോ അറിയില്ല ആർക്കും അറിയില്ല ആരും അന്വേഷിച്ചിട്ടുമില്ല എന്റെ അച്ഛനെ പറ്റി നീയും കേട്ട് കാണുമല്ലേ എന്റെ അച്ഛനൊരു മുഴു കൂടിയനാണെന്ന് ശരിയാ അങ്ങനെ തന്നെയാ പക്ഷെ ആ പാവ എങ്ങനെ ആ അവസ്ഥയിലെത്തിയെന്നറിയോ വിശ്വ എന്നോട് ഇത്തിരി സഹതാപം കാണിച്ചതല്ലേ നീയെങ്കിലും അറിയണം ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെയായി എന്ന് അച്ഛൻ അമ്മ ഞാൻ ഒത്തിരി ഹാപ്പിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ ബിസിനസ് ഒക്കെ പുറത്തായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട് ആകെ ഉണരും അച്ഛന് ഞാനും അമ്മയെന്ന് വെച്ചാൽ ജീവനായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു കുറവും വരുത്താതെ അച്ഛൻ നോക്കിയത് എനിക്ക് എട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാ ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് ആകെ മാറിയത് ഒരു ദിവസം അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്ക് സർപ്രൈസ് തരാനായി ആരോടും പറയാതെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കയറിയപ്പോൾ കാണുന്നത് അച്ഛൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ അമ്മ അതിന് ശേഷമാ എൻ്റെ അച്ഛൻ ആകെ മാറിയത് മദ്യപിക്കാത്ത ഒരു ദിവസം പോലും ഇല്ല എപ്പോഴും അമ്മയായിട്ട് വഴക്കായിരിക്കും അവസാനം അച്ഛൻ എന്നെ തനിച്ചാക്കി പോയി പക്ഷെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു എല്ലാ കുറ്റവും ആ സ്ത്രീ അങ്ങനെയായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർ വിശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നത് അച്ഛൻ പോയതോടെ ഞാൻ ആകെ ഒറ്റപ്പെട്ടു ആരോട് സംസാരിക്കാതെയായി അവർക്കതൊന്നും പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല അച്ഛൻ്റെ പണം മതിയായിരുന്നു അവർക്ക് അവരുടെ ആ കാമുകനും ഞാൻ ബോർഡിങ്ങിലാണ് പഠിച്ചതൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് തന്നെ വർഷങ്ങളായി ജീവിതത്തോട് തന്നെ മടുപ്പ് തോന്നി കാണുന്നവരോടൊക്കെ ദേഷ്യം ആകെ കിട്ടുന്ന ആശ്വാസം മദ്യം നിറച്ച കുപ്പികളാ എല്ലാം മറന്ന് സമാധാനത്തോടെ ഒന്ന് ഉറങ്ങ ഇതാണ് വിശ്വ ഇങ്ങനെയാ വിശ്വ ഏയ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നിനക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ ഇരിക്കെ സ്മെല്ല് അപ്പുറത്തെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്നാണോ അല്ല 
ഇവ നേരത്തെ എണീറ്റോ അതേതായാലും നന്നായി സ്മെൽ ഒരു രക്ഷയില്ല കണ്ടാലേ അറിയാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കുന്നു ഞാൻ വേഗം പോയി കുളിച്ചിട്ട് വരട്ടെ കുതിയായിട്ട് പാടില്ല വേഗം വന്നിട്ട് സാപ്പിട എന്താ നിനക്കിവിടെ കാര്യമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ വാ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം എന്തിന് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ആയില്ലേ അതുപോലെ അവരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ആയിക്കൂടെ കുറച്ച് എടുത്തു ചാട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പാവങ്ങളാ നീ വാ ഒന്ന് നിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇന്നലെ ഞാൻ കുറച്ച് ഓപ്പണപ്പായെന്ന് കരുതി എന്റെ കാര്യത്തിൽ കയറി വല്ലാണ്ടങ്ങ് ഇടപെട നിൽക്കണ്ട എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല പറഞ്ഞേക്കാം അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങ് പേടിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വാ കൊച്ചേർക്കാം ഫ്രണ്ട്സായിട്ടിരിക്കാം ഒരിക്കലും അല്ല അവൻ അവന്റെ പാസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാനാ ഓരോന്ന് ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളിപ്പോ എന്ത് വേണം വേണ്ട അവനെ നമ്മുടെ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അവ മാറിക്കോളൂ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെയാവട്ടെ നമ്മുടെ കൂടെ കൂടി അവനെങ്കിലും നന്നാവട്ടെ എന്നാ ഞാനും കൂടെ അവനെ നന്നാക്കാൻ ഒന്ന് നിന്നേ നീ ക്ലാസ് കയറിയില്ലേ ഇല്ല ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറഞ്ഞു ഐഷോനോട് പറഞ്ഞു അവളോട് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അവൾ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാ എന്റെ സോൾമേറ്റ് നിനക്ക് അവളെ എന്നെ പോലെ വിശ്വസിക്കാം ഞാൻ ചോദിച്ചോ ചൂടാവലോ ആ മസലൊക്കെ വിടു കൊണ്ടിട്ട് പേടിയാകുന്നു ഏതായാലും ക്ലാസ് കേട്ടാക്കിയതല്ലേ ക്യാന്റീനു വാ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം നിനക്ക് വേണേ നീ പോയി കഴിച്ചോ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പോകണ്ട അവിടെ എല്ലാരും ഉണ്ട് വായിങ്ങോട്ട് ഉം എന്ത് ഇന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഇല്ല കുപ്പി വാങ്ങേണ്ടി വരുവോ വേണ്ട അതില്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക 
നല്ല തീരുമാനം എന്നാ നമുക്കൊന്ന് പുറത്തു പോയാലോ എങ്ങോട്ട് നാളെ ആയിഷിന്റെ ബേർഡേ അവക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങണം അതിന് ഞാൻ എന്തിനാ ഒറ്റക്കങ്ങ് വാങ്ങിയാ പോരെ നമുക്കിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ വരാം നീ വന്നേ നല്ല കിടില ഫുഡായിരുന്നു അല്ലേ ഈ ഡ്രസ്സ് അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും അല്ലേ വിശ്വ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മറക്കണം എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്ത് കിടക്കണം ആരോടൊക്കെയുള്ള വാശിക്ക് നീ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പോകാം ഡാ പ്ലീസ് വാ പോകാം ഓക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം എന്റെ കസിൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുവാണേ പോട്ടെ ഡി ആ പിന്നെ നാളെ ഞാൻ തന്ന ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് സച്ചു വാങ്ങി തന്നതാണെന്ന് എല്ലാരോടും പറഞ്ഞ് നടന്നേക്കണം കേട്ടല്ലോ മതി മതി പോകാം മഴ വരുന്നുണ്ട് ഓ ഈ പണ്ടാര മഴയ്ക്ക് പെയ്യാൻ കണ്ട നേരം പക്ഷെ കാർ എടുത്താ മതിയായിരുന്നു വണ്ടി ഒതുക്കണ്ട എടുത്തോ കുറച്ചു ദൂരം കൂടിയല്ലോ ആ എന്നിട്ട് വേണം നനഞ്ഞു കുതിര അതെന്താ മഴ നനഞ്ഞ നീ അലിഞ്ഞു പോകോ ഓഹോ അങ്ങനെയാണോ മൊത്തത്തിൽ നനഞ്ഞപ്പോ നിനക്ക് ആശ്വാസമായല്ലോ ആ ഇപ്പൊ കൊറച്ച് ആശ്വാസൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല കള്ള കുടിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന ആശ്വാസം ഒന്ന് പോടാ കുളിച്ചിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് എടാ നീ എന്താ ഈ തനിയ വർത്താനം പറയുന്നേ വിശ്വ ഈശ്വര നല്ല ചൂടുണ്ടല്ലോ വിശ്വ വിശ്വ വാ എഴുന്നേക്ക് റൂമിൽ കിടക്കാം അപ്പോഴേ പറഞ്ഞത് മഴ നനയുണ്ടാന്ന് എന്നിട്ടിപ്പോ കിടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ആ huh? 
മസിൽമാൻ എണീറ്റോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് പനി കുറവുണ്ടോ നോക്കട്ടെ പനിയോ എനിക്കോ ആ ബെസ്റ്റ് ഇന്നലെ തീക്കട്ട പൊള്ളുന്ന പോലെ പനിയായിരുന്നു പോരാത്തതിന്റെ ബോധം ഇല്ലാതെ എന്തൊക്കെയോ പിച്ചും പെയ്യും പറയാ എന്നിട്ടാ ഇവിടെ കൊണ്ട് കിടത്തിയത് നീ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ടുവാ ഞാൻ ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിച്ചിട്ട് വേണം നിനക്ക് മെഡിസിൻ തരാൻ മെഡിസിൻ കഴിച്ചോ ഇല്ല പനി കുറവുണ്ട് അത് നീ ആണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇത്തിരി പോന്ന ഗുളി കുടിക്കാൻ നിനക്കെന്താ ഇത്ര മടി രാത്രി പനിച്ചാലോ ഇഷ്ടായോണ്ട് ഇഷ്ടോ ആ ഒരാളെ കെയർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യവാ സിബ്ലിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഞാൻ ആരെ കെയർ ചെയ്യാനാ ഇപ്പൊ എനിക്ക് നീ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് ഈ ഗുളിക കുടിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് എന്റെ പനിയൊക്കെ പോയി എണീറ്റ പൊടുക്കത്ത വിശപ്പ് അപ്പോ ഉണ്ടായി കഴിക്കാൻ കരുതി നടക്കട്ടെ ഒറ്റക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു കഴിക്കുന്നു എന്ത് ജന്മ ഇത് ഒന്നില്ലേലും ഞാൻ ഇന്ന് പുറത്തൊന്നും വാങ്ങണ്ട ഞാൻ രണ്ടാക്കു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും സ്മെൽ അടിച്ചപ്പോ തൊട്ട് വിശക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ പക്ഷെ നിനക്ക് ഒറ്റക്ക് കഴിച്ചല്ലേ ശീലം എനിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കാറില്ലല്ലോ എന്തേലും പറഞ്ഞോ ഫുഡ് വേണേ പോയി പല്ല് തേച്ചിട്ട് വാ എപ്പ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാ മതി ആ പിന്നെ സ്പൈസ് അധികം ഇടണ്ടാട്ടോ എനിക്ക് ടോളറൻസ് കുറവാ അതാ ഞാൻ ഇപ്പ പല്ലേച്ചിട്ട് വരാം ഇതാ കഴിച്ചു നോക്ക് ദൈവം 
നിനക്കിങ്ങനെ ചിരിക്കാനൊക്കെ അറിയായിരുന്നോ ഞാൻ നിനക്ക് സ്പൈസ് ഇല്ലാത്തത് എടുത്തിട്ട് വരാം നിന്റെ കുക്കിംഗ് ഏതായാലും ഞാൻ സമ്മതിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു നീ എനിക്ക് ഇനി വാടകയൊന്നും തരണ്ട ഡെയിലി ഇതുപോലെ ടേസ്റ്റി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തന്നാ മതി ഓ അതിനെന്താ ഐ ലവ് കുക്കിംഗ് അല്ല നീ എന്താ എന്റെ റൂമില് പനിയായതുകൊണ്ടാ ഇന്നലെ ഒക്കെ ഇവിടെ കിടന്നോളാൻ പറഞ്ഞേ അതിപ്പോ സ്ഥിരാക്കിയോ സോറി ഞാൻ പോയേക്കാം നിക്കടോ ഞാൻ ചുമ്മാ വിശ്വ സാറിന്റെ ദേഷ്യം കാണാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ലേ അപ്പോഴേക്ക് ഫീലായോ കൈന്ന് വിടു സച്ചി ദാ ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ അല്ലെങ്കിൽ നിന്നോട് എന്നെ തൊട്ട് ഇവിടെ കിടന്നാ മതി എന്ന് പറയാൻ വരുമായിരുന്നു നിന്റെ ഈ നോട്ട സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തെ വന്ന് കിടക്ക് ചേർക്കാം കിടക്കണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പാട്ടു എടുത്ത എന്താണ് എന്റെ സോങ്ങിന് അഡിക്റ്റ് ആയോ I think I'm addicted to you. I'm going to get a little bit of a face. Why? I think there is something between us. Hi, I should be baby. I'm going to marry you. Hey. Can you marry me, Vishwa? Yes, I'm not going to die. I'm going to rest here. That's why I'm going to leave you alone. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. ഹലോ നമ്മളെയും കൂടി ആരെങ്കിലും മൈൻഡ് ആക്കടെ ഓ നിന്നെ മൈൻഡ് ആക്കി മടുത്തരാ ശരിയാ ഇവനേതാ നീ വാടാ നമുക്ക് രണ്ട് കട്ടൻ അടിക്കാം ഞാനും വരുന്നു ആ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം ഇരുപ് കുറച്ചില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ വച്ചേക്കൂല ഇങ്ങോട്ട് വാ ചെക്ക ഇവിടെന്താ പൂളിലിറങ്ങാൻ ഏയ് ഞാനിങ്ങുമില്ല ഞാനുണ്ടെങ്കിൽ നീയും ഉണ്ട് അതല്ല സച്ചി എനിക്ക് എന്ത് നീന്താൻ അറിയില്ലേ നീന്താനൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എനിക്ക് പലതും ഓർമ്മ വരും ആ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനെ കാണും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കുളക്കടവിൽ പോയതും അച്ഛൻ എന്നെ നീന്താൻ പഠിപ്പിച്ചതും തുടക്കത്തിൽ ശ്വാസം മുട്ട് നിലവിളിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നെ കോരിയെടുക്കുന്നതും ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടു സച്ചി എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ലാത്ത പോലെ തോന്നും 
നിനക്ക് ഞാനില്ലേ ട്രസ്മി ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ട് വാ അപ്പോ നിനക്ക് ഇതുവരെ ഒറ്റ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് പോലെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല വിശ്വാരോട് അങ്ങനെ തോന്നിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സച്ചി എല്ലാരോട് അട്രാക്ഷൻ തോന്നും പക്ഷെ ഒറ്റ പെണ്ണിന് ഞാൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം എന്താ ഇവന് പേടിയാ ഓടാ എനിക്ക് പേടി ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല അട്രാക്ഷൻ മാത്രം തോന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നമുക്കൊരു ഒരു ഇത് തോന്നണ്ടേ അല്ലേ ഐശു ആ നീ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു അവസാന മൂക്കിലെ പല്ല് മാറ്റും ഇവന്റെ കാര്യം വിട് നമുക്ക് വിശ്വക്കൊരു പെണ്ണ് സെറ്റ് ആക്കിയാലോ അത് ശരിയാ ക്യാമ്പസിൽ ഒരു കാമുകി ബോഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ കോളേജ് ലൈഫ് കളർഫുൾ ആകും ഇവന് പറ്റിയ പെണ്ണേതാ എനിക്ക് പെണ്ണും വിടക്കോഴിയൊന്നും വേണ്ടേ നമ്മളെ വിട്ടേക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല നിന്നെ നിങ്ങളാക്കുന്ന കാര്യം ഞങ്ങളേറ്റു എടാ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ വെള്ളപ്പാറ്റി ഇല്ലേ ആ ബ്യൂട്ടി ക്വീൻ അവള് വിഷുക്ക് ചെയ്തില്ലേ ഓ ശ്രേയ ശരിയാ അവളാണെങ്കിൽ ഇവന്റെ മസിൽ കണ്ട വീട് ഉറപ്പാ അവന് താല്പര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിന്റെ കേടാ നിനക്ക് പ്രേമത്തിനെ കുറിച്ച് എന്തറിയാം അതുകൊണ്ട് യു ഷട്ട് നമ്മളെവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയേ വിശ്വ ലവ് ശ്രേയ ഇത് നമുക്ക് അങ്ങ് ഉറപ്പിക്കാം കളിയാക്കിയതങ്ങ് പിടിച്ചില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ആവ് അവൻ പോട്ടെ ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഇവനിത് എവിടെ പോയി വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നുമില്ല ഇനി മ്യൂസിക് ക്ലബിൽ കാണാം പോയി നോക്കാം നിന്നെ ഞാൻ എത്ര നേരമായി വിളിക്കുന്നു എന്താ ഫോൺ എടുക്കാത്തെ നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിച്ചേ ഹായ് സച്ചി ഇപ്പൊ ഫ്രീ ആണോ എനിക്ക് ഈ നോട്ട്സ് എത്ര നോക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാൻ യു ഹെൽപ്പ് മീ ഓ അതിനെന്താ നീ എവിടെ ഇരിക്കി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഗിറ്റാറോ അറിഞ്ഞിട്ടിപ്പോ നിനക്കെന്തിനാ സത്യം പറ നീ എന്നെ കാണിക്കാനല്ലേ അവളെ അടുത്ത് പിടിച്ചിരുത്തിയത് എന്നെ കാണിക്കാനല്ലേ അവളോട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് പെരുമാറിയത് ആണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും
സോറി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് I don't know if it is right or wrong but I loved it I'm craving for more Vishwa Bakshi sachi nammal I said I want more ഇന്നവന്മാര് പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് എല്ലാ പെമ്പിളേരോടും അട്രാക്ഷൻ തോന്നും ബട്ട് ആരെയും പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ധൈര്യമില്ല എന്ന് എല്ലാം കള്ളോ എന്നിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചിടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കള്ളം എനിക്ക് പെമ്പിളേരോട് ആയിരുന്നില്ല അട്രാക്ഷൻ ബട്ട് ഐ വാസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പഠിക്കുമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ വെറും തോന്നലാണോ അതോ എന്തെങ്കിലും ഡിസോർഡർ ആണോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ഐ വാസ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആ ഒരു ടൈമിലാ നീ വന്നത് നിന്നിലേ കടുക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഞാൻ ഒന്ന് അത്രയും ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സ് എന്നെ അനുസരിച്ചില്ല മനു ഇന്ന് ഏതോ ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ കൂടെ നിന്റെ പേര് ചേർത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനങ്ങ് ഇല്ലാതെ ആയടാ പേടിയായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ എന്താണെന്ന് നീ തിരിച്ചറിയോ എന്നുള്ള പേടി അതറിഞ്ഞാൽ നീ എന്നെ വെറുക്കോ എന്നുള്ള പേടി നീ എന്നേക്കുമായി കൈവിട്ട് പോകൂ എന്നുള്ള പേടി പക്ഷെ നീ നീ എന്നെ കിസ് ചെയ്തപ്പോ അപ്പോഴാണോ എന്റെ എല്ലാ പേടിയും മാറിയത് എന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഇല്ലാതായത് ആ നിമിഷം തൊട്ടാ ഞാൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പോലും എനിക്ക് തോന്നിയത് നീ നീ ആടാ എന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയത് ഇതൊക്കെ മറ്റൊരാളറിഞ്ഞാൽ ഈ സമൂഹം നമ്മളെ അംഗീകരിക്കില്ല എന്നെ കുറിച്ചോർത്ത് എനിക്ക് പേടിയില്ല പക്ഷെ നിന്നെ ആരെങ്കിലും ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടുപോലും വേദനിപ്പിച്ചാൽ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്റെ സെക്ഷുവാലിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നത് സമൂഹം അല്ലല്ലോ വിശ്വ അവരെയൊക്കെ പിടിച്ച് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ മാത്രം വീരുമല്ല ഞാൻ എനിക്കൊരു കാര്യം മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർ നമ്മളെ അറപ്പോടെ നോക്കും അപ്പോഴും നീ ഉണ്ടാവോ എൻ്റെ കൂടെ ഇതുപോലെ ഞാനൊരു ഗേ ആയതിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരാളെ ഇത്ര സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല ഇത്രത്തോളം ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കുണ്ടെന്ന് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു എന്റെ ചുറ്റിൽ ഇരുട്ടായിരുന്നു വഴിതെറ്റി പകച്ചു നിൽക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോഴാണ് നീ വന്നത് എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചത് ആ നിന്നെ ഞാൻ വിട്ടു കളയുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോടാ എനിക്ക് നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വിട്ടു കളയില്ല ഞാൻ നിന്നെ ഇതുപോലെ കൂടെയുണ്ടാവും എന്നും നീ എന്നോട് പോകാൻ പറയുന്നത് വരെ ൂട്ടിപ്പോകര ഒരു 
പ്രാണി കഴിച്ചതാണോ അവനെയും കടിച്ച് ഞാൻ നിന്നെ ഇന്നോ ഇന്നലെയോ കാണാൻ തുടങ്ങിയതല്ല സത്യം പറയടാ എന്താ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്ത് നീയും വിഷയം ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ചിരിയും കളിയും ഒളിഞ്ഞുള്ള നോട്ടവും നാണവും എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞങ്ങളിപ്പോ റിലേഷനിലും ആണ് നിങ്ങളോട് ഇതെങ്ങനെ പറയെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുവായിരുന്നു എന്താ നിങ്ങക്ക് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം എന്നാലും എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സമയമെടുക്കും എന്ന് വെച്ച് അതൊക്കെ തള്ളിക്കളയാതിരുന്നാൽ മതി മറ്റുള്ളവർ ചിലപ്പോ ഞങ്ങളെ പരിഹസിക്കും ആ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളും കൂടാതിരുന്നാൽ മതി മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞോട്ടെ ആരും ഒരു പുല്ലും ബോധിപ്പിക്കാനില്ല നിങ്ങളുടെ സന്തോഷമല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് വരുത് എത്ര പിമ്പിള്ള ഒരു വായി നോക്കി നടന്നതാ രണ്ടി നീ അവസാനം നിങ്ങളെ വീഴ്ത്താൻ നിങ്ങൾ തന്നെ വേണ്ടി വന്നു സപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോ ഒരാശ്വാസം എല്ലാവരും അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചത് കാര്യമൊന്നുമില്ലാലും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്തി നോക്കാനും അവരെ താഴ്ത്തി കെട്ടാനും കിട്ടുന്ന അവസരം ആരും പാഴാക്കില്ല നമ്മളൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അത്ര തന്നെ എടാ നിന്റെ അമ്മ നിന്നെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാറില്ലേ അല്ല അവരെ നിന്നെ വിളിക്കാറില്ലേ നിന്നെ കാണാനൊന്നും വരാറില്ലേ നീ എന്തിനിപ്പോ അവരെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് എനിക്ക് അവരെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നതേ അറപ്പാ നേരത്തെ കൂടെ വിളിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ എടുത്തില്ല എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട അവരുടെ ശബ്ദം അക്കൗണ്ട് അൺഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പറയാൻ വിളിച്ചതാവും ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ അവർക്ക് നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ ആഗ്രഹം കാണില്ലേ നിന്നോട് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ അകറ്റി നിർത്തേണ്ടതല്ലേ ഇതിപ്പോ നിന്നെ ഇത്രയും കാലം പഠിപ്പിച്ചതും നിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയതും അവരല്ലേ നീ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല ഒരമ്മയുടെ സ്നേഹവും കരുതലും എത്രത്തോളം വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ പത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ അമ്മ മരിക്കുന്നത് അന്ന് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടൊരവസ്ഥയായിരുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു പനി വന്ന ഞാൻ ആദ്യം ഓർക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മയാണ് അടുത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അവര് ചെത്തു തട്ടൊക്കെ നിന്നെ കൊണ്ട് പൊറുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നീ അവരെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയല്ലേടാ നീ ഇങ്ങനെ ആരുമില്ലാത്തവനെ പോലെ ജീവിക്കുന്നത് കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവരെ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനെ മറക്കണം പിന്നെ ഇത്രയും നാൾ എനിക്ക് ആരുമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ നീയില്ലേ
पप्पा इधर ना पेटन ना यहाँ दिन नोड़ पारना दले इधर ते से ये कारण वाले ना ना अब वो निंगुड़ी कंडे काम ही चल चु आधे दाले ना ना अंगने इनके लोग आड़ों के सुधारण दम भी है उन्हें कारण आने के लिए किटे लो भाग्य उन्हें पोड़ा हाँ इधर ना उन्हें विश्वा हाँ आधे विश्वा इधर है ना पापा हाँ यंगर आ विषय वीडियो लौंडे इवन एक रुकूटा ही पापे पढ़ा दे रिच्चू बोना डा डा यानी मेरे वांधे के रेते लियो लो अप्पर एक दिन के ना पारणा एक नो सेवेन थर्टी को जो ट्रेन उन्ड हाँ दिन बोना अंगले रिके ना कोड़ी का जेल से डगा अल्लस अच्छी निंदे कूट गारे कोड़ी यूं वालियों के नर्तिया हो कोड़ियों के नर्ति वाली इप्पो कौरवा एंडे मुन्नी ने ले लो यां काना दिन डे आधुम पादिया नर्ति करना आह ना नावा स्वयं तो इरुमान से टुण्डगी नामल अड़बने डाविशी ला आवंदन ने नर्ति कोड एंड अपने यां ना रंगा विश्वा पिन्ने उरी संबिशुदा एक बर्जे पड़ाटो सच्ची वा यां ना पापे ना स्टेशन ला कीटो रा सच्ची इधर वेरू वेरू अट्रैक्शन अल्लाह ने ने ना कोरोपा ना अल्लाह पापा इन्दे अल्लाह सामसिंगों ने चोदिंगों लावसानी चदे आवनी लोड़े आ इन्दे सेक्शुअल इतिले ने कॉन्फिडेंट आये द पोलम आवन कारण आ तोड़क के तले ने का अट्रैक्शन जन्ने आये रुनो पक्षे इप्पा आवने इन्दे अल्लाह आना इन्दा � अपेक्षा <laughs> ोल अच्छा <laughs>
മോനെ വിഷുവൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇല്ല എന്തിനെന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞേ വിഷു എന്നെ കുറിച്ച് മോനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ എനിക്കറിയാം അവൻ എന്നെ ഒരു അമ്മയായിട്ടല്ല കാണുന്നത് അവന്റെ അച്ഛന്റെ കുന്ന രാക്ഷസിയായിട്ടാ അവനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല എനിക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി ആ തെറ്റിൽ എനിക്ക് നഷ്ടായത് എന്റെ ഭർത്താവിനെയാ കൂടെ എന്റെ മോനെയും അതിനുശേഷം അവൻ എന്നെ അമ്മയൊന്ന് വിളിക്കാറില്ല എന്നോട് മിണ്ടാറില്ല ഒന്ന് ചിരിക്കാറ് പോലുമില്ല അതിനൊക്കെ കാരണം നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ അവൻ എത്രത്തോളം വേദനിച്ചു കാണും എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ അനുഭവിച്ചതാരും കണ്ടിട്ടില്ല അവനെ ഓർത്ത് ഞാൻ കരയാത്ത ദിവസങ്ങളില്ല എന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തോണ്ടാ അവനെ ഞാൻ ബോർഡിങ്ങിൽ പറഞ്ഞയച്ചത് നെഞ്ചു പൊട്ടുന്ന വേദനയോടെയാ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് എന്നെ വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അവൻ വേണ്ടാത്ത ദുശീലങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി അത് പരിധി വിട്ടപ്പോ ഞാൻ അവന്റെ അക്കൗണ്ട് ബ്ലോക്കാക്കി പക്ഷേ ഇപ്പൊ അവൻ ആ ശീലങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാന്നറിഞ്ഞു അവൻ എന്നെ വേണ്ടെങ്കിലും അവന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ട് മോന സച്ചി എനിക്ക് അവനെ തിരികെ വേണം എന്റെ മോൻ എനിക്ക് വേണം ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ഉരുകി ഉരുകി ജീവിച്ചു എന്റെ കുഞ്ഞല്ലാതെ എനിക്ക് പറ്റില്ല എനിക്ക് എന്റെ മോന വേണം ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ കാല് പിടിക്കാം ഈ ആന്റി എന്തായി കാണിക്കുന്നേ എനിക്ക് വേറെ എന്ത് വേണമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ എന്റെ വിഷമം വേറെ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ അവനോട് ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചതാ പക്ഷെ അവന്റെ മനസ്സിൽ വെറുപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്കറിയാം മോൻ വിചാരിച്ച അവൻ എന്റെ അടുത്ത് വരും അവൻ എന്നെ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കും എന്റെ മോൻ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കും ആന്റി ഞാൻ എങ്ങനെ അവൻ ഇന്നേ വരെ ആരോടും കാണിക്കാത്ത അടുപ്പം കാണിച്ചത് നിന്നോടാ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അവൻ മാറി തുടങ്ങിയത് അപ്പോ നീ വിചാരിച്ച ഇത് നടക്കും നിനക്ക് അതിന് പറ്റും ആന്റി കരയാതെ നിങ്ങൾ അടുക്കുന്നത് കാണാൻ എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് പകരം വേറെ ആരും ആവില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ അവനോടൊന്നുകൂടെ സംസാരിക്കട്ടെ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച ചിലപ്പോ അവൻ ഇല്ല മോനെ നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അവന്റെ മനസ്സ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ മാറുന്നു ഇല്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ അതിന് ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അപ്പോ പിന്നെ ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാ നീ അവനെ മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കണം ഒഴിവാക്കാനോ വേറെ ഒരു വഴി ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല നീ അവനെ ഒഴിവാക്കിയ ചിലപ്പോ എല്ലാം നടക്കും നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചൂടെ ഞാൻ എന്തിനു അവനെ ഒഴിവാക്കണം അവന്റെ അച്ഛന് ശേഷം അവനൊരാളെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നീയാ ആ നീ അവനെ ഒഴിവാക്കിയ ചിലപ്പോ എന്റെ മോൻ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നാലോ എനിക്കറിയാം ഇതെന്റെ സ്വാർത്ഥത തന്നെയാ ഒരമ്മയുടെ സ്വാർത്ഥത എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ല എന്റെ മോൻ ഇത്രയും കാലം ആരും ഇല്ലാത്തവനെ പോലെ ജീവിച്ചു അമ്മയുണ്ടായിട്ടും ആരും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ നിനക്കും ഉണ്ടാവില്ലേ അവൻ ഒരമ്മയുടെ സ്നേഹം കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള ആഗ്രഹം പക്ഷെ എല്ലാം നേരെയായ അവൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയ നിനക്ക് പിന്നെ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാലോ അതുവരെ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തോടെ ഈ അമ്മയുടെ കണ്ണീര് മോൻ കണ്ടില്ല എന്ന് വെക്കരുത് ഒന്നും നടന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അവൻ എന്നെ എന്തെന്നേക്കുമായി വരുത്തോട്ടെ പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഒരു ചാൻസ് അതേ ഞാൻ മോനോട് ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചൂടെ ഒരമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മോനത് ചെയ്യില്ലേ എനിക്ക് നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വിട്ടു കളയില്ല ഞാൻ നിന്നെ ഇതുപോലെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് നീ എന്നോട് പോകാൻ പറയുന്നത് വരെ നിനക്ക് എന്താണ് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് അതൊന്നും ചെയ്യും ഞാൻ ആന്റി പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യാം ഞാൻ അവനോട് ചെയ്യാൻ പോണത് വലിയ തെറ്റാ ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത തെറ്റ് പക്ഷെ അവൻ അവന്റെ അമ്മയെ കിട്ടുമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ തെറ്റ് ചെയ്യാം 
പക്ഷേ അവൻ എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നേക്കണം അതോർത്തുമ്പോൾ ടെൻഷൻ ആവണ്ട അവൻ എന്നെ സ്നേഹത്തോടെ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കുന്ന ദിവസം ഞാൻ അവനോടെല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞോളാം ഞാനൊന്നു പോവാ മോനെ ഇതൊന്നും ആരും അറിയാതെ നോക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വ നീ എവിടായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതാണല്ലോ പപ്പയുടെ ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ പോയതാണെന്ന് എന്നാ ഫ്രഷ് ആയിട്ടാ ഞാൻ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നീ കഴിച്ചോ ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് കഴിച്ചിട്ടാന്ന് ഒന്ന് നിന്നെ നിനക്കിത് എന്തു പറ്റി എന്നോട് പറ ആരേലും എന്തേലും പറഞ്ഞോ എന്തു പറയാൻ ഹലോ മോനെ നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു ആയിരം തവണ പറഞ്ഞതാ എന്നെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മോനല്ല എന്നെ മറന്നേക്ക് മോനെ അമ്മയ്ക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ നീ തന്നു ഇത്രയും കാലം നിന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വേദനിച്ച് ഞാൻ ജീവിച്ചു ഇനിയും എന്നെ വെറുക്കല്ലേടാ എനിക്ക് നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പ എന്താ വേണ്ടേ നീ എത്ര കാലായടാ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇടവരെ വരുവോ അമ്മയ്ക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണാനാ നിങ്ങൾ എത്ര കരഞ്ഞാലും ഞാൻ വരില്ല ഇപ്പോഴാണ് ഞാനൊന്ന് ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള എന്റെ ഈ സന്തോഷം നിങ്ങളുള്ള നരകത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടില്ല വെച്ചിട്ട് പോകാൻ നോക്ക് എന്റെ മോന്റെ സന്തോഷം തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് വലുത് നീ ഒന്ന് മാത്രം ഓർത്താ മതി എന്റെ മരണം വരെ നീ വരുന്നതും കാത്ത് ഈ അമ്മ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നീ എന്തിനിങ്ങനെ ചൂടായി സംസാരിക്കുന്നേ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നിന്നെ പ്രസവിച്ച സ്ത്രീയല്ലേ പ്രസവിച്ചെന്ന് കരുതി ഒരു നല്ല അമ്മയാവോ നിന്നോട് തർക്കിക്കാൻ ഞാനില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യ നീ എന്താ സച്ചി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേ നിനക്ക് എന്തോ ഒരു മാറ്റം എല്ലാ സമയത്തും ഒരുപോലെ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ച റോബോട്ട് ഒന്നും അല്ല സച്ചി വാതിൽ തുറക്ക് നിനക്ക് കഴിക്കാനൊന്നും വേണ്ടേ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട വിശപ്പില്ല നീ കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നോ നീ ആദ്യം ഡോറ് തുറക്ക് എന്നാലല്ലേ കിടക്കാൻ പറ്റൂ നീ ഇന്ന് കൗച്ചി കിടന്നോ ഐ നീഡ് സം പ്രൈവസി ശരി നീ ആദ്യം ഒന്ന് വാതിൽ തുറക്ക് പ്ലീസ് നീ ഒന്ന് ശല്യപ്പെടുന്നത് പോകുന്നുണ്ടോ എനിക്കൊന്ന് ഉറങ്ങണം സച്ചി ഞാൻ രാവിലെ തൊട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടിന് ഇത് എന്ത് പറ്റി എനിക്കൊന്നും പറ്റില്ല പറ്റിയത് ഇവനാ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചോ ഇതുവരെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഉണ്ടാവുമ്പോ പറയാം സച്ചി നീ ഇത് ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതാ എന്നോട് മാത്രമാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ബാക്കി ആരോടും വേണ്ട നിനക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ മര്യാദക്ക് പറ എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം നീ നീയാ എന്റെ പ്രശ്നം നീ എന്റെ ലൈഫിൽ വന്നൊക്കെ തൊട്ട് എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളാ നിന്നെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന എന്നെ പറഞ്ഞാ മതി ഇപ്പൊ എന്താ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേ ഇപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കി ശരിയാവില്ല ഇഷ്ടം 
അതൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഇപ്പൊ തോന്നുവോ സച്ചി കൂടുതൽ ഒച്ചയെടുക്കണ്ട നിന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം എനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റായിരുന്നു ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ കോമാളിയാകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് നമുക്കിത് അവസാനിപ്പിക്കാം സച്ചി നീ നീ ചുമ്മാ തമാശ കളിക്കല്ലേ നോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഫക്കിംഗ് ജോക്ക് നിന്റെ സ്നേഹം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല അവൻ കോളേജിൽ വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച നീ ആണെങ്കിൽ ശവം കണക്കി നടക്കുക അവൻ എവിടെ നിനക്കറിയില്ലേ എന്തായാലും അവൻ എത്തേണ്ട അടുത്ത് തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും തൽക്കാലം അത്ര മാത്രം അറിഞ്ഞാ മതി ഹ 
ഹലോ ഹലോ ആൻറ്റി എല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് പോലെ തന്നെ നടന്നില്ലേ ആൻറ്റി അവനോടെല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ അവൻ ഇപ്പോൾ എന്നോട് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ല ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അതാ എനിക്കാണെങ്കിൽ അവനില്ലാതെ പറ്റുന്നില്ല ആൻറ്റി അവനൊന്ന് ഫോൺ കൊടുക്കൂ എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം ദേ സച്ചിൻ അവൻ നിന്നോട് വെറുപ്പാ നീ ആയിട്ട് എന്നെ അത് കൂട്ടാൻ നിൽക്കണ്ട എന്റെ മോൻ ഒരു വിധത്തിലാ പിടിച്ചു നിക്കുന്നെ നിന്നെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ അവന് സമനില തെറ്റും അവൻ നിർത്തിയ ശീലങ്ങളൊന്നും നീ ആയിട്ട് അവനെ കൊണ്ട് തുടങ്ങിക്കണ്ട അവനൊന്ന് സ്വസ്ഥമായി ജീവിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ ഇത് എന്തൊക്കെയാ ഈ പറയുന്നത് എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ല വിഷയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി നീ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അവന്റെ നന്മയ്ക്ക് നീ അവനെ മറന്നു പറ്റൂ ഞാൻ വരുക ഗുഡ് നൈറ്റ് സച്ചിൻ നിന്റെ ലീവിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പളിനോട് പറഞ്ഞ് ഓക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മോൻ അതൊന്നും ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട ഏതായാലും ഈ ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളേജ് മാറേണ്ടതല്ലേ കോളേജ് മാറാനോ എന്തിന് പിന്നെ നീ ഓസ്ട്രേലിയയിലല്ലേ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണേ ഞാൻ അവിടെ അഡ്മിഷൻ ഒക്കെ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഇത്രയും കാലം നിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയത് ഞാനല്ലേ അതുപോലെ ഇതും ഞാൻ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു വട്ട് നീ പാനിക് ആവണ്ട ഓസ്ട്രേലിയയില് മഹേഷ് ഉണ്ടാവും നിന്റെ അച്ഛന്റെ കൊലി അവരൊരു ബിസിനസ് പ്രപ്പോസൽ വെച്ചിരുന്നു ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് ഡീൽ അവർക്കൊരു മോളുണ്ട് യു കെയിലാ നിന്നെക്കാളും മൂത്തതാ അവർക്ക് നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നേ നീ ഇപ്പോഴേ അതൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട അവര് പറഞ്ഞു വെച്ചെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എന്റെ കഴിഞ്ഞ അവരുടെ തന്നെ കമ്പനിയിൽ കയറാം എന്നിട്ട് മതി മാരേജ് അതിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ കമ്പനി ഡീൽ ഉറപ്പിക്കും എല്ലാ എന്റെ മോന്റെ ഭാഗ്യം എനിക്ക് അപ്പഴേ അറിയാമായിരുന്നു പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം എന്നെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആവേശം വേർതി ഒന്നായിരിക്കില്ലെന്ന് പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് വേണം ആ ചെറുക്കന്റെ കൂടെ നിന്നെ അഴിഞ്ഞാട് നടക്കാൻ വരണോ നീ എന്താ കരുതിയേ ഞാൻ ഒന്നും അറിയില്ലാന്നോ നീ എന്നും എനിക്ക് തലവേദന തന്നെയാ മഹേഷിന്റെ കൂടെയുള്ള ബിസിനസ് ഡീൽസിലെങ്കിലും നിന്നെ കൊണ്ട് ഉപകാരം ഉണ്ടാവും എന്ന് കരുതി അപ്പോഴോ അവന്റെ ഒരു പ്രേണ അതും ഒരു ആണിനോട് ഇത് പുറത്തറിഞ്ഞ എന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എനിക്കത് ആലോചിക്കാൻ കൂടി വയ്യ അവരെങ്ങാനും ഇത് അറിഞ്ഞ ആ ഡീല് തന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും അതുകൊണ്ടോ നിന്നെ അവനെ ഞാൻ തെറ്റിച്ചത് സച്ചി നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു സച്ചിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നോന്ന് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു നിങ്ങളെയാണല്ലോ ഞാൻ അമ്മയെന്ന് വിളിച്ചത് I feel ashamed of myself. ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അധികാരമില്ല ഈ നിമിഷം തൊട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വെറുപ്പ് പോലുമില്ല അതിനുള്ള അർഹത പോലും നിങ്ങൾക്കില്ല ഇനി എന്റെ കണ്ണിന് നേരെ വന്ന നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സകലത ഞാൻ നശിപ്പിക്കും സച്ചി അവൻ എന്റെയാ ഞാൻ അവന്റെ ഇതും ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ അവന്റെ കാര്യത്തിലും കൂടിയാ ഇനി ഞങ്ങളുടെ നേരെ വന്ന ഓർത്തോ
എന്നെ ആ രാക്ഷസിയുടെ കൂടെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാണല്ലേ എൻജോയ്മെന്റ് എനിക്കല്ലോ നിനക്കല്ലേ മെസ്സേജസ് ഇല്ല ഫോൺ വിളിച്ച കിട്ടില്ല നീയല്ലേ എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചേ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ നിന്റെ കോൾ എടുക്കുന്നത് നീയല്ലേ ഞാൻ നിന്റെ ലൈഫിൽ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് പറഞ്ഞേ പിന്നെ എന്തിനാ എന്നെ വിളിച്ചേ നീയല്ലേ എന്നെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ എന്തേ എന്നെ മടുത്തോ അതിനാകണം അന്ന് നിന്റെ അമ്മ വന്ന് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നി അതാ ഞാൻ എന്നിട്ടിപ്പോ എന്ത് കിട്ടി അവരുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം മനസ്സിലായില്ലേ അവന്റെ ഒരു നാടകം ഉണ്ടാ പിള്ളേ നിന്നെ കാണാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ അവിടെ കഴിഞ്ഞെന്നറിയോ എന്നിട്ട് നീ എന്നെ മറന്നു എന്നാണല്ലോ നിന്റെ തള്ള പറഞ്ഞേ അതിനെനിക്ക് പറ്റുന്ന നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോടാ നീ എനിക്ക് എത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് നിനക്ക് പോലും അറിയില്ല എന്റെ പ്രണയം ജീവൻ ശ്വാസം എല്ലാം നീയാ ആ നിന്റെ ഞാൻ എങ്ങനെ മറന്നു പോകാനാടാ സോറി നീ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭ്രാന്തായി പോയനേടാറ്റ്ലി ഞാൻ നിന്നോട് എത്ര വലിയ തെറ്റാ ചെയ്ത് പക്ഷെ നിനക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാടാ ഞാൻ അത് ചെയ്ത് സോറി Love you.